മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം ബൈബിൾ പഠന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സങ്കീർത്തന പഠനത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൂന്നാം പാദം ആണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവൃത്തികൾ ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തികൾ വിസ്മയനീയമായ പ്രവൃത്തികൾ അവയുടെ വളരെ പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ജനറലായ പൊതുവായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭീഷണി നേരിടുന്നവരെ പിന്താങ്ങുന്ന കർത്താവ് പീഡിതരെ സമുദ്ധരിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും വേണ്ടത് നൽകുന്ന കർത്താവ് സംതൃപ്തരാക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രായോഗികമായി എല്ലാവർക്കും അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ഇതാണ് പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാര്യ വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവിടുന്നു സഫലമാക്കുന്നു അവിടുന്ന അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പരിപാലിക്കുന്നു എന്നാൽ സകല ദുഷ്ടരെയും അവിടുന്ന് നശിപ്പിക്കും ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇതേ പാദത്തിലെ പതിനാല് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് പതിനാല് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക നന്മ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ആർദ്രത അത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നിന്ന് വളരെ സുന്ദരമായി പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപപാദത്തിൽ അതായത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഉപപാദത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ദാ രണ്ടു ഗണം മനുഷ്യരോട് രണ്ടു രീതിയിലാണ് എന്താണത് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ പതിനെട്ടാം വാക്യം കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവിടുത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നവരെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് കർത്താവ് പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലന അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരെ കൃത്യമായി ഒന്ന് ഒന്ന് തരം തിരിച്ച് കാണുകയാണ് സങ്കീർത്തകൻ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവിടുത്തെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നവർ 
അവർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ ചരണപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ എന്ന രീതിയിൽ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലും നൂറ്റി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് നോക്കൂ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവിടുത്തെ ഹിതം അത് അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് അവിടുത്തെ നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ജ്ഞാനികളാണ് അവിടുത്തെ ഹിത ഹിതം അനുവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് ഇനി അവിടുത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പുറപ്പാട് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച ജനം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ഞെരുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ രോദനം കേട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇനി സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ട് ആറിൽ മുപ്പത്തിനാല് പതിനഞ്ചിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ടിൽ നാൽപ്പത് ഒന്നിലൊക്കെ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഇനി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അഹാവ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നോക്കൂ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് ഒന്നിൽ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനയ്ക്ക് യോഗ്യരായ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളാണിത് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സഹായവും സംരക്ഷണവും അനുഭവിക്കും തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അവരോടൊപ്പം ഇനി പത്തൊമ്പതാം വാക്യം തൻ്റെ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹം അവിടുന്നു സഫലമാക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു കണ്ടോ സഹായം കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സഹായം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പരിപാലിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഓർക്കൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കോൾ 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 പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിക്കും എന്നാൽ സകല ദുഷ്ടരെയും കർത്താവ് നശിപ്പിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ സ്വയം നിയമമായി മാറുന്നവർ തങ്ങൾ തന്നെ ദൈവം എന്ന പ്രായോഗികമായി നിലപാടുകളിലൂടെ പറയുന്നവർ അവരൊക്കെ തകർക്കപ്പെടും ഇതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എൻ്റെ വായ് കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതികൾ പാടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തട്ടെ എൻ്റെ വായ് കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതി പ്രഘോഷിക്കും അതൊരു തീരുമാനമാണ് അതൊരു ആനന്ദമാണ് കർത്തൃസ്തുതി സങ്കീർത്തകൻ്റെ ആനന്ദമാണ് സ്തുതി പ്രഘോഷിക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനം സങ്കീർത്തകൻ്റേതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേ നിലപാടാണ് എൻ്റെ ദൈവവും രാജാവുമായ അങ്ങയെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തും ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും 
അനുദിനം ഞാൻ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലുള്ള അതേ നിലപാട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നും എന്നേക്കും കർത്തൃനാമം വാഴ്ത്തുന്നതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കരണീയം നോക്കൂ കോൾ ബസാർ കോൾ ബസാർ എല്ലാ ശരീരികൾക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് കർത്തൃനാമം വാഴ്ത്തുന്നതാണ് സകല ജടവും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ നാമം വാഴ്ത്തും എന്നുമെന്നേക്കും സകല ജടവും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ നാമം വാഴ്ത്തും എന്നുമെന്നേക്കും അത് മൂന്നാം വാക്യത്തിലെ ആശയവുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതാണ് കർത്താവ് വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യർഹനുമാണ് സ്തുതിക്കർഹനാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് സകല ജനവും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ നാമം വാഴ്ത്തും എന്നും എന്നേക്കും നമ്മൾ ഈ സ്തുതി പരാമർശത്തോടുകൂടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് തുടർന്നു വരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചൂണ്ട വിരലാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ ദ ഫൈനൽ ഹലേൽ അതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെ സ്തുതിയുടെ മേളമാണ് ഈ അഞ്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതിയുടെ മേളം അത്തരത്തിലുള്ള സ്തുതിയുടെ മേളത്തിൻ്റെ അഞ്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ വാക്യമാണ് സ്തുതി പെരുക്കത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് നൂറ്റി അൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ സ്തുതി പെരുക്കത്തിന് നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ശ്വാസമുള്ള സകലതും കർത്തന സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലലൂയാ ഇതാണല്ലോ സങ്കീർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യം അതായത് നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ആ വാക്യത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തോട് എത്രമാത്രം ചേർച്ചയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സകല ജഡവും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ നാമം വാഴ്ത്തും എന്നും എന്നേക്കും അതിന് ബദലായി ശ്വാസമുള്ള സകലതും കർത്തനെ സ്തുതിക്കട്ടെ അലലൂയ ഇവിടെ ബസാറാണെങ്കിൽ അത് നിഷ്മയാണ് കോൾ നിഷ്മ കോൾ നിഷ്മ ഇവിടെയോ കോൾ ബസാർ കോൾ ബസാർ കോൾ നിഷ്മ നിഷ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശ്വാസം അകത്തുള്ളത് എന്നാണ് ശ്വാസമുള്ളത് നിഷ്മ അതായത് ശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാം ശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാം ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം വേണം കോൾ ബസാർ കണ്ടോ അപ്പോൾ കോൾ ബസാറും ഇവിടുത്തെ സകല ജഡവും ഇവിടുത്തെ കോൾ നിഷ്മയും വളരെ കാര്യമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്തുതിയാണ് ശ്വാസം സ്തുതിയാണ് ജീവൻ ശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ കോൾ നിഷ്മ ശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകും ശ്വാസമുള്ള എല്ലാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ ശ്വാസമാണ് ജീവശ്വാസമാണ് ജീവവായുവാണ് ദൈവ സ്തുതി സ്തുതിയാണു ജീവൻ എത്ര സുന്ദരമായ ആശയമാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവഭരണം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം അതിതിൽ വളരെ കേന്ദ്രമായി വന്നിരിക്കുന്നു അത് ഘടനാപരമായും ദൈവശാസ്ത്രപരമായും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യ സംസ്ഥാപനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന ആ മഹായാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കാനാകും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയായ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് 
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ദൈവരാജ്യ പരാമർശങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ താൻ പോരിമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹാ വാഴ്ചാസ്ഥാനമാണ് ദൈവരാജ്യം ജീവൻ പകത്തു തരുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യ വേദിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രകടമായ ദൈവരാജ്യം എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് ഈശോ കുരിശിൽ വച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ യോഹന്നാനാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ കുറിച്ചു വെച്ച അതേ യോഹന്നാനാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണ നേരത്ത് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യ സംസ്ഥാപനം സ്നേഹ സമ്പൂർണത അതിൻ്റെ പൂർത്തിയാക്കലിൻ്റെ നിമിഷമാണ് യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കൽ എന്നതോർക്കണം യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കലിലൂടെ യേശു ഏവർക്കും ശ്വാസം നൽകുകയായിരുന്നു ജീവൻ പകർന്നു നൽകുകയായിരുന്നു അവൻ അവിടുന്ന് തല ചായ്ച്ച് തൻ്റെ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈമാറി എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു തല ചായ്ച്ച് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈമാറി ആർക്ക് ആർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശ്വാസം അത് ഏവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു കുരിശിലെ മഹത്വീകരണ നിമിഷം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും കണ്ടോ അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ അരുവികൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നിമിഷമാണത് കാരണം എന്താ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹശ്വാസം ആ ജീവജ്വാല അല്ലെങ്കിൽ ജീവജലം ദൈവത്തിൻ്റെ അരൂപിയുടെ ആ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് അതെല്ലാം മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് മഹത്വീകരണ നിമിഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തികച്ചും പുതുമയാർന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ആത്മദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പെന്തക്കോസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തോടും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ചേർന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഓർക്കണമേ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ദൈവശാസ്ത്ര ചരട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ഒരു ആത്മശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാട് കാണാൻ കഴിയും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ദൈവരാജ്യമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചവരാണ് നാം എല്ലാം അനുതപിച്ച് സ്നേഹ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനാണ് നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മിൽ നിരന്തരം നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂല്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിയും പണമുള്ളവന് ലോകത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം അധികാരമുള്ളവന് ലോകത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ മുൻതൂക്കമാർക്ക ദരിദ്രർക്ക് പീഡിതർക്ക് അവർ അവിടെ സന്തുഷ്ടരാണ് എളിയവരാണ് അവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പിൻപന്മാരാണ് അവിടെ മുൻപന്മാർ നോക്കൂ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപതിലെ ഈ ആശയങ്ങൾ മതായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസ് പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും ലൂക്ക പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പതിനാലിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ 
நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாம் சங்கீர்த்தனம் ஏசு கிறிஸ்துவில் வெளிவாய தெய்வராஜ்ய அனுபவம் அதிண்டே ஒரு நிழலான அதிண்ட ஒரு முன் ஆஸ்வாதனமான நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாம் சங்கீர்த்தனம் இனி ஈ சங்கீர்த்தனத்தின் ஆத்மீய வியாக்கியானம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எங்கேயான ஈ சங்கீர்த்தனம் நிங்கும் எனிக்கும் எங்கேயான குணப்பிரதமாகுது பராக்கோத் என்ன தால்மூதில் நம்ம இங்கே வாய்க்கணும் தாவீதின்ற தெஹில்லா கண்டோ சீர்ஷகத்தில் தெஹில்லா என்ன பதமுள்ள ஏக சங்கீர்த்தனமான நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அப்போ தாஹி தாவீதின்ற தெஹில்லா அதாவது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா சங்கீர்த்தனம் திவசவும் மூணு நேரம் ஆவர்த்திக்கிற ஓரோருத்தர்க்கும் தான் வரானிருக்கிற லோகத்தின் சந்ததியான என்ன உறப்புள்ளவனாயிருக்காம் யகூதருடைய தன்னை வியாக்கியானமான நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா சங்கீர்த்தனத்தை குறித்த தால்மூதி പറയുന്ന കാര്യമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് താൻ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവനാകാം നമുക്കും എങ്ങനെ 145-ാം സങ്കീർത്തനം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് കാരണമുണ്ട് എന്താ കാരണം സ്വന്തം പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അവബോധമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസ്തുതി അവർക്ക് ആനന്ദമായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്മയനീയ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ ഓർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളായ ദരിദ്രരെ പാലിക്കുന്ന ദൈവം പീഡിതരെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം നിലവിളിക്കുന്നവർക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗികമായ ദൈവിക ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും സ്വാഭാവികമായും അവരെന്തായി മാറും ഈ ദൈവിക ഭാവങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ളവരായി മാറും ഹസിതിയുമായി മാറും കാരുണികരായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ തെഹില്ല ആഘോഷിക്കും ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അധരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവർ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ദരിദ്രരോട് പീഡിതരോട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവരോട് നിലവിളിക്കുന്നവരോട് ചേർന്നു നിൽക്കാൻ അവർക്കും കഴിയും അതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം താൻ പോരിമയ്ക്കൊരു മറുമരുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ അവർ മെല്ലെ ക്രമപ്പെടുത്തും അതിനനുസരിച്ച് നീക്കും താൻ പോരിമയ്ക്ക് മറുമരുന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം ദൈവരാജ്യ അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ക്ഷണം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യ അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ക്ഷണം നോക്കൂ റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളല്ല പിന്നെ എന്താ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആനന്ദവുമാണത് നീതി സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആനന്ദം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അത് ഗൗരവമായി പഠിക്കുകയും അത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് ഗൗരവമായി ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിൽ ആഴപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും കഴിയും നമ്മിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതും അതു തന്നെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ഏതാനും വരികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ ദൈവവും രാജാവുമായ അങ്ങയേ ഞാൻ പുകഴ്ത്തും ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും 
അനുദിനം ഞാൻ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും കർത്താവ് വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യർഹനുമാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം അഗ്രാഹ്യമാണ് തലമുറ തലമുറയോട് അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രകീർത്തിക്കും അങ്ങയുടെ ശക്തമായ പ്രവൃത്തികളെ പറ്റി പ്രഘോഷിക്കും അവിടുത്തെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ തേജസ്സിനെ പറ്റിയും അങ്ങയുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയും ഞാൻ ധ്യാനിക്കും അങ്ങയുടെ ഭീതിജനകമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തിയെപ്പറ്റി മനുഷ്യർ പ്രഘോഷിക്കും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്യും ദൈവത്തിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം